हेलो बच्चो वेलकम टू दिस चैनल कैसे हो आप आज हम लोग चैप्टर थर्टीन दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो खत्म करने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो फिल इन द ब्लैंक्स उसके पहले क्वेश्चन क्या है डैश एंड डैश आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर क्या है कॉटन एंड वूल आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर कॉटन एंड वूल जो है वो नेचुरल फाइबर का एग्जांपल है द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ ए पॉलीमर इज नोन एज मोनोमार पॉलीमार का जो सबसे छोटा सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है उसका नाम क्या है मोनोमार ओके रेन इज ऑल्सो नोन एज ए रीजेनरेटेड फाइबर नाइलॉन इज ए ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर इसमें रेन में जो है वो जो रॉ मेटेरियल है वो नेचुरल है बट नाइलॉन जो है वो ट्रूली आर्टिफिशियल पूरा उसका जो सभी चीज़ है सभी आर्टिफिशियल है सो दैट इज ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर थार्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन ऑन हीटिंग ओके थार्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसको हीट देने से हम हम लोग उसे क्या करते हैं थर्मो थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना थर्मो से वो हीट देने से वो मोल्ट हो जाता है उसके फिर हम लोग उसे चीज बना सकते हैं पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसको हम लोग हीट देके उसे मेल्ट करके हम लोग दूसरा प्लास्टिक नहीं बना सकते ठीक है सो दैट्स वाई थर्मोसेटिक प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमोल्टेड अगेन अगेन ऑन हीटिंग ओके ट्रू फॉल्स है नेचुरल फाइबर आर हाईली रेजिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ केमिकल केमिकल्स लाइक एसिड एंड एल्कालाइज ओके दैट इज फॉल्स नेचुरल फाइबर ये जो केमिकल्स इफेक्ट को रजिस्ट नहीं कर सकता है ए सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर ओके दैट इज ट्रू सिंथेटिक फाइबर जो है वो जो वाटर बहुत ही लिटिल वाटर जो बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब करता है जैसे नेचुरल फाइबर जो कॉटन जो ऊल है वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है पर सिंथेटिक फाइबर जो है वो उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है ठीक है थर्मोप्लास्टिक कैन बी इजिली रिमोल्डेड ऑन हीटिंग दैट इज ट्रू यहाँ पे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन ऑन हीटिंग ओके बट यहाँ पे क्या है थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक इज मतलब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो तरह का प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक को हम लोग हीट देने के बाद अगर हीट दे के हम लोग मेल्ट कर दे तो दूसरा चीज हम लोग बना सकते हैं पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को वैसा हम लोग नहीं कर सकते ठीक है द प्लास्टिक यूज फॉर इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक वायर्स इज टेफलॉन ओके टेफलॉन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है टेफलॉन दैट इज एब्सोलूटली फॉल्स ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल दैट इज एब्सोलूटली फॉल्स नेक्स्ट इज दिक द करेक्ट ऑप्शन द करेक्ट चॉइस फॉर द बॉक्स इन इन द फॉलोइंग सिक्वेंस इज थर्मो प्लास्टिक पी वी सी तो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक क्या है बैक ए लाइट ओके थर्मो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है पी वी सी तो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है ब्लैक ए लाइट नाइलॉन पॉलिस्टर ये सब कुछ नहीं है ओनली बैक ए लाइट है Which of the following is known as the wonder polymer? Nylon. Nylon को कहा जाता है wonder polymer. A highly durable synthetic fiber used for making uh, parachutes and rope for rock climbing and fishing nets is nylon. Nylon से ये सब कुछ बनाया जाता है. Which of the following is not one of the characteristics of synthetic fiber? Okay, biodegradable. Okay, क्योंकि सभी ये जो है सभी सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है पर सिंथेटिक फाइबर क्या है बायोडिग्रेडेबल मतलब वो मिट्टी का साथ नहीं मिल जाता है ठीक है तो बायोडिग्रेडेबल वो नहीं है सो दैट्स वाई दैट इज द राइट आंसर ओके मैकेलाइन इज अ थर्मोसिटिंग प्लास्टिक फॉर इट वन कैन से दैट इट हैज अ क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके जो मॉलिक्यूल्स का क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होते हैं थर्मोसिटिंग प्लास्टिक में वो यहाँ पे है ठीक है Which of the following is a correct statement about synthetic plastic? यहाँ पे बहुत तरह का स्टेटमेंट है थर्मो प्लास्टिक कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग ये भी गलत है सिंथेटिक प्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल ओके ये भी गलत है सिंथेटिक प्लास्टिक गेट्स इजिली एफेक्टेड बाई एसिड एंड एल्कन ये भी गलत है सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैव क्वाइट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है दैट इज करेक्ट ओके तो ये आंसर राइट है नेक्स्ट इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ डिफाइन द टर्म सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर इज कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर जो हम लोग नेचुरली हम लोगों को मिलता है दैट इज नेचुरल फाइबर और मैन मेड जो फाइबर है दैट इज सिंथेटिक फाइबर राइट टू यूज ऑफ रेन रेन इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लोदिंग लाइक साड़ीज ओके ब्लाउज ड्रेसेस सॉक्स रेन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रोप्स फॉर माउंटेनिंग ओके नेम टू और थ्री आर्टिकल्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम नाइलॉन शूज सॉक्स बैग्स 
which uh, are uh, which are cloths made from synthetic fiber uncomfortable why are cloths um, uh, made from synthetic fiber uh, uncomfortable in summer okay the cloths made of, uh, of synthetic fiber are not suitable for wearing during hot summer weather as these clothes are extremely fine and do not have sufficient uh, probes uh, for the uh, sweat to come out okay uh, ev uh, come out evaporate and uh, cool our body due to these clothes um, made up of synthetic fiber uh, make us feel hot and uncomfortable during summer. Synthetic fiber से जो हम लोग कपड़ा बनाते हैं ना वो uh, जो sweat है हमारा उसको absorb नहीं कर लेता है ठीक है पर absorb नहीं कर लेता है और sweat बाहर भी नहीं आ सकता क्योंकि उतना वो पूरा sealed है ठीक है so इसलिए क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो मतलब उसका जो heat है वो increase होता है summer में ठीक है तो hot time पे हम लोग इसे अगर हम लोग पहनते तो इसे uncomfortable हम लोगों को feel होता है Give two examples. Uh, each uh, of uh, thermoplastic and thermosetting plastic. Thermoplastic ka example kya hai? Uh, malayin, okay, bakelite. Thermoplastic ka example kya hai? Um, polythene and PVC. Answer the following question. How is a regenerated fiber differ from a true synthetic fiber? Give one example of each of these uh, two types of fiber. Okay. When a fiber is made from processing of natural fibers, it is uh, called regenerated fiber, but a true synthetic fiber is not made from natural fibers. Rayon is a regenerated fiber while nylon is a true synthetic fiber. When we process natural fiber, ko process karke kuch banate hai, so that is regenerated fiber. But if we are truly pura, hum log chemical process se, ya pura, uh, hum log artificial cheese se hum log agar fibers, banate hai, so that is the uh, synthetic fiber. Rayon is a regenerated fiber, but nylon is a synthetic fiber. Why do clothes made of nylon last longer? Nylon is highly durable and strong. It does not get affected by acid or alkalides. Okay, due to due to this, nylon clothes uh, last longer. Write two points of um, difference between thermosetting plastic and thermoplastic. Thermosetting plastic kya hai? Thermo uh, thermoplastic and thermosetting plastic. Uh, thermoplastic have a linear arrangement of molecules, whereas thermosetting plastic have cross-link arrangement of molecules. Okay, thermoplastic can be uh, deformed easily on heating and can be remolded into new shape. Thermosetting plastic cannot be de deformed or uh, on heating. Matlab thermoplastic se hum log naya cheez bana sakte hain heat deke par thermosetting plastic se hum log yeh sani kar sakte. State any three advantages of synthetic fiber. Okay, following are the three advantages of synthetic fiber. They are durable, they are strong, they are resistance of action by um, action by acid or alkalis okay ye bahut hi uh, durable hai strong hai aur ye acid or alkalis se resistance hai give your uh, views on the following um, excessive use of plastic uh, is a threat to the environment the majority of plastic are not bio, uh, biodegradable or recyclable okay plastic is also non biodegradable as a result plastic garbage continues to accumulate in our environment it and uh, it uh, the soil's uh, fertility it, co it causes harm to uh, stray um, animals as a consequence over uses of plastic poses a risk to the environment okay ye plastic kya hota hai soil pollution kiya jata hai karte hain wo jo animals ka agar gale mein chala jaye to death bhi ho sakta hai theek hai water pollution karta hai water ka jo river ka jo uh, depth hai na wo uh, matlab kam kar dete hain to bahut tarah ka pollution so hai तो अगर एक्सेसिव हम लोग जो प्लास्टिक है उसे यूज करते हैं तो ये एनवायरनमेंट के लिए एक थ्रेट है ठीक है व्हाई इज बैकलाइट इज गुड चॉइस फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटिलिटीज ओके बैकलाइट इज अ हीट रेजिस्टेंस मटेरियल इट इज अ पुअर इज पुअर हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बैकलाइट इज दस एन एक्सेलेंट मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड कुकिंग अंटिल्स हैंडल्स ओके ये जो बैकलाइट है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो मतलब फ्लो uh, करने नहीं देता है अपने ओके okay. सो so, इसलिए हम लोग स्विच बनाते हैं जैसे कि हम इंसुलेटिंग पर्पज़ में जो स्विच बनते हैं इलेक्ट्रिकल का या जो हम लोग किचन के पर्पज़ में जो हैंडल्स uh, बनते हैं जो जहाँ पे हम लोग उसे पकड़ते हैं वो वो हम लोग बैकेलाइट से बनाते हैं जैसे कि हम लोग को गर्म ना लगे ठीक है सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो हम लोग पूरा जो एक्सरसाइज है पूरा हम लोग खत्म कर चुके हैं थ्योरी भी हम लोग खत्म कर चुके हैं सो एंड दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर न्यू इन दिस टाइम प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय